അപ്പം ഈ ജടായു പക്ഷിയുടെ ശില്പം ഉണ്ടാകുന്നതിൻ്റെ ഒരു ഒരു തുടക്കം എന്ന് പറയുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഫൈൻ ആർട്സ് കോളേജിൽ ഞാൻ സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയിരുന്ന സമയത്ത് ഫൈനൽ ഇയറിന് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും പ്രോജക്റ്റ് കൊടുക്കാം ടൂറിസത്തിനോ അങ്ങനെ കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ ടൂറിസം ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് കൊടുത്ത പ്രോജക്റ്റ് പൊന്മുടിയിൽ വീണ് കിടക്കുന്ന ഒരു ജടായു പക്ഷിയായിരുന്നു പൊന്മുടിയുടെ അപ്പർ സാനിറ്റോറിയത്തിൽ ഞാൻ കണ്ണാടിക്കൂട്ടിൽ ഒരു അതിൻ്റെ ഒരു മോഡലും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ആയിട്ട് കൊടുത്തു ഈ വെട്ടിയ ചിറക് അതായത് ഒരു ചിറകില്ല ഒരു ചിറക് രാവണൻ വെട്ടി രാവണനുമായിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്തപ്പോൾ ഒരു ചിറക് അരിഞ്ഞല്ലോ അപ്പം ചിറകറ്റ് വീണ ജടായുവിന് ഒരു ചിറകേ ഉള്ളൂ വീണ് ബോഡിയോട് ചേർന്ന് ഒരു ചിറക് ആകാശത്ത് വെച്ച് വെട്ടിയത് കൊണ്ട് ദൂരെ എവിടെയോ തെറിച്ച് പോയിരിക്കാം താഴെ വീണപ്പോൾ ഒരു ചിറകായിട്ടാണ് ജടായു വീണിരിക്കുന്നത് അപ്പം അത് അങ്ങനെ ഒറ്റ ചിറകുമായിട്ട് മുകളിൽ അപ്പർ സാനിറ്റോറിയത്തിൽ കിടക്കുന്ന ജടായു പക്ഷിയും തെറിച്ചു പോയ ചിറക് ഈ പൊന്മുടിയിലേക്ക് പോകുന്ന ആ കയറ്റം തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ താഴെ താഴ്വരയിൽ കല്ലാറിൻ്റെ സൈഡിലായിട്ടും രണ്ട് ശില്പങ്ങളായിട്ടാണ് ഞാനത് കൺസീവ് ചെയ്ത് ടൂറിസത്തിന് കൊടുത്തത് അപ്പം ഈ ആദ്യം ചിറക് കാണുന്നവർക്ക് തന്നെ ഈ ചിറകിൻ്റെ വലിപ്പവും ഒക്കെ കാണുമ്പം ഒരു വലിയ കൗതുകം ഇതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ ജടായുവിനെ കാണാനായിട്ടുള്ള ഒരു കൗതുകം തോന്നും അങ്ങനെ ഒരു ടൂറിസം റൂട്ട് പിന്നെ അത് കാറിൽ പോകുന്നവർക്ക് നേരെ അങ്ങ് മോളിച്ചല്ല അത് നടന്നു പോകുന്നവർക്ക് കാട്ടിനകത്തൂടെ ഈ ഓരോ ഒറ്റ തൂവലുകൾ കൊഴിഞ്ഞ ചില സ്പേസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അത് ക്യാമ്പിംഗ് ആക്കി അവിടെ ക്യാമ്പ് ചെയ്യാം രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ടൊക്കെ മുകളിൽ എത്തുള്ളൂ അങ്ങനെ കുറേ ചെറ തൂവലുകളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഒരു പ്രോജക്റ്റ് അന്ന് ഫൈൻ ആർട്സ് കോളേജിൽ പഠിച്ച സമയത്ത് ഞാൻ അവിടെ ടൂറിസത്തിൽ കൊടുത്തിരുന്നു പക്ഷേ ഇത് ഈ ഇതിൻ്റെ ലാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ സ്വന്തമായതുകൊണ്ട് ആ പ്രോജക്റ്റ് നടന്നില്ല ആ പ്രോജക്റ്റ് നടന്നില്ല അതാരും ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എടുത്തതുമില്ല അങ്ങനെ വിട്ടു കളഞ്ഞു പക്ഷേ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ഞാൻ ഈ തിരുവനന്തപുരത്തേക്കൊക്കെ പോകുന്ന സമയത്ത് ജടായു ചടയമംഗലത്ത് വരുമ്പം ഈ കഥ നമുക്ക് കേൾക്കാം ഈ ബസ്സിലൊക്കെ പോകുമ്പം കൊച്ചുകുട്ടികളോട് മുതിർന്നവർ കഥ പറയും ചടയമംഗലത്തിൻ്റെ ഈ ജടായുപ്പാറ കാണുന്നിടം മുതൽ അത് കടന്നു പോകുന്നത് വരെ ജടായു പക്ഷിയുടെ കഥയാണ് കുട്ടികളുണ്ടെങ്കിൽ ബസ്സിനകത്ത് നമുക്ക് കേൾക്കാം അത് ഒറച്ച് ഒച്ചത്തിലൊക്കെ ആളുകൾ പറയും കൊച്ചുങ്ങൾ കുട്ടികൾ അത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കും അതെങ്ങനെ അതെങ്ങനെ അപ്പോൾ ഈ കഥ മുഴുവൻ പറയും ഒരു ഒരു സ്റ്റോറി ടെല്ലിങ് റൂട്ടാണ് അത്രയും സ്ഥലം അപ്പോൾ ഈ പാറയുടെ മുകളിൽ നോക്കിക്കൊണ്ടാണ് ഈ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഞാനും കേട്ടിട്ടുണ്ട് കുട്ടി കുട്ടിക്കാലം മുതൽ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു ജടായു പക്ഷിയുടെ ശില്പം എന്നുള്ളത് രൂപപ്പെട്ടു വന്നത് വളരെ പിൽക്കാലത്താണ് പിൽക്കാലത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ യു ഡി എഫ് അതായത് എൽ ഡി എഫ് ഗവൺമെൻറ് കഴിഞ്ഞ യു ഡി എഫ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ മുൻപത്തെ യു ഡി എഫ് ഗവൺമെൻറ്റിലാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ചൊരു ആലോചന വരുന്നത് അത് അന്നത്തെ സ്ഥലം എം എൽ എ എന്ന് പറയായിരുന്നത് പ്രയാർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ സാറാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു 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 ആലോചനയായിരുന്നു എന്തുകൊണ്ട് ഈ ജടായുപ്പാറയെ ടൂറിസം കേന്ദ്രമാക്കിക്കൂടാ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് തന്നെ ജടായുപ്പാറയുടെ മുകളിൽ ഒരു ശ്രീരാമ പ്രതിമ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ കഥയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതൊരു ട്രസ്റ്റിൻ്റെതാണ് അപ്പം ഈ ഈ കഥ അവിടെ നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഇതിനൊരു സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് ഈ പ്രയാർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ സാറും ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥരും തീരുമാനിച്ചിട്ട് ജടായുപ്പാറ എന്ന് പറഞ്ഞ അറുപത്തഞ്ച് ഏക്കർ സ്ഥലം അത് റവന്യൂ ഭൂമിയായിരുന്നു ഈ റവന്യൂ ഭൂമി ടൂറിസത്തിലേക്ക് കൈമാറി എക്കോ ടൂറിസം അപ്പോൾ എക്കോ ടൂറിസം ഡയറക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞ കെ ജി മോഹൻലാൽ സാറാണ് ആദ്യത്തെ എക്കോ ടൂറിസം ഡയറക്ടർ അദ്ദേഹവും പ്രയാർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ സാറും കൂടെ ആണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ജടായുപ്പാറ ടൂറിസത്തിന് ഒരു തുടക്കമിട്ടത് അത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് പന്ത്രണ്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് അപ്പം ഇവർ ചെറിയ തലത്തിലൊക്കെ ടൂറിസം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചു ഒരു ചെറിയ കൗണ്ടറും ഒരു എൻട്രി ടി പോയിൻറ്റും രണ്ട് മൂന്ന് ടോയ്ലറ്റും ചെറിയൊരു നാലഞ്ച് വണ്ടിയൊക്കെ കിടക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പാർക്കിംഗ് ഒക്കെ ആയിട്ട് ഒരു ചെറിയ ലെവലിൽ ഒരു ടൂറിസം തുടങ്ങി വെച്ചു പക്ഷേ ആ ടൂറിസം സക്സസ് ആയില്ല അതാരും ടിക്കറ്റ് എടുക്കത്തില്ല അന്ന്
അപ്പം അവിടെ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു ഓർഗനൈസ്ഡായിട്ടുള്ള ഒരു ടൂറിസം ചിന്തിക്കാൻ പോലും പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയായി ഇത് ഫെയിലിയറായി തുടങ്ങി വെച്ചത് അപ്പോഴാണ് ഈ കെ ജി മോഹൻലാൽ സാർ പറഞ്ഞു നമുക്ക് ഈ പാറയുടെ മുകളിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു കൗതുകമുള്ളത് ഉണ്ടാക്കിയാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ശില്പം ഉണ്ടായാൽ ആ ശില്പത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രാധാന്യം ഒരു ടൂറിസത്തിൻ്റെ അട്രാക്ഷൻ ആക്കി മാറ്റിയാൽ അത് സക്സസ് ആവാൻ കൂടുതൽ സാധ്യതയുണ്ടെന്നുള്ള ആലോചനയിൽ അവർ ജടായു പക്ഷിയുടെ ഒരു ശില്പം മുകളിൽ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് തീരുമാനിച്ചു ആ തീരുമാനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇവർ ഒരു മത്സരം വെച്ചു അപ്പം കാനായി സാർ ഒഴിച്ച് കാനായി സാറൊക്കെ വന്ന് കണ്ടിരുന്നു പക്ഷേ സാറ് മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുത്തില്ല സാറിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് വേറെ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഒരു ജടായു പക്ഷിയെ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഒന്നും സാറിന് എന്തോ സാർ അതിനകത്ത് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തില്ല പക്ഷേ പ്രശസ്തരായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ശില്പികൾ പങ്കെടുത്ത ഒരു മത്സരത്തിൽ ഞാനാണ് വിജയിച്ചത് ഞാൻ വിജയിക്കാൻ കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ എൻ്റെ ശില്പ മോഡലിനകത്ത് എൻ്റെ കൺസെപ്റ്റിനകത്ത് ശില്പത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലും കൂടെ നമുക്ക് മനുഷ്യർക്ക് കയ ടൂറിസ്റ്റുകൾക്ക് കയറാം അത് മറ്റാരുടെയും മോഡലിലോ പ്രോജക്റ്റിലോ ഇല്ല അങ്ങനെ അത് കൗതുകത്തോടെ എല്ലാവരും യുനാനിമസായിട്ട് എന്നെ എനിക്ക് എന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്തു അപ്പോൾ ടൂറിസം ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു ഒരു പ്രോജക്റ്റിലേക്ക് ഞാൻ എൻ്ററായി അത് ഗ്രാജുവലി ഇവോൾവ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിനെ നന്നാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൂടുതൽ ഫണ്ട് വെച്ചിട്ട് ഇതിനെ ഒരു ബി ഒ ടി ആക്കാനായിട്ട് ക്രമേണ അത് ഇവോൾവായി വന്ന് ഈ അറുപത്തഞ്ച് ഏക്കറും വേലി കെട്ടി എന്ന് വെച്ചാൽ ഫെൻസ് ചെയ്ത് എന്നെ ഏൽപ്പിക്കുക ചെയ്തത് എൻ്റെ എന്നെയും എൻ്റെ കമ്പനി ഞാൻ അതിന് വേണ്ടി ഒരു കമ്പനി ഫോം ചെയ്തിട്ട് മുപ്പത് വർഷത്തേക്ക് ഇത് നടത്തി തിരിച്ചു കൊടുക്കണം അതായത് ബി ഒ ടി എന്ന് പറയുമ്പം ബിൽഡ് ഓപ്പറേറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ എന്നുള്ളതാണല്ലോ അതായത് ഒരു ഈ അറുപത്തഞ്ച് ഏക്കർ സ്ഥലത്തിൽ ഇരുപത് കമ്പോണൻസ് അത് കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഇരുപത് കമ്പോണൻസ് അതിനകത്ത് കേബിൾ കാറുണ്ട് പിന്നെ ശില്പമുണ്ട് ശില്പത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലെ മ്യൂസിയമുണ്ട് പിന്നെ മഴവെള്ള സംഭരണികളുണ്ട് പിന്നെ വാക്ക് വേ ഉണ്ട് പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ആയുർവേദ ഔഷധ തോട്ടം വേണം പിന്നെ ആയുർവേദ കേന്ദ്രങ്ങൾ വേണം ചികിത്സാ കേന്ദ്രം തുടങ്ങി ഇരുപത് കമ്പോണൻസ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് നമ്മളെ ഏൽപ്പിക്കുന്നത് അപ്പം അത് നമുക്ക് ഏറ്റവും നന്നായിട്ടും ചെയ്യാം അതിനൊരു റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഒന്നുമില്ല കാരണം കൂടുതൽ പണം മുടക്കി ഇതിനെ കൂടുതൽ നന്നാക്കിയാൽ ഗവൺമെൻറ്റിന് റവന്യൂ ഷെയർ കിട്ടും അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗവൺമെൻറ് നല്ല പ്രോജക്റ്റാണ് എൻകറേജ് ചെയ്തത് അങ്ങനെ ഞാനാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു കോൺട്രാക്ടറായിട്ട് അതായത് ഈ ജടായിപ്പാറയുടെ കോൺട്രാക്ടറായിട്ട് ഗുരുചന്ദ്രിക എന്ന് പറഞ്ഞ എൻ്റെ കമ്പനി ആണ് സൈൻ ചെയ്തത് സൈൻ ചെയ്ത് ഞാനിത് ടേക്ക് ഓവർ ചെയ്ത് ഞങ്ങളിതിൻ്റെ മാസ്റ്റർ ഡിസൈൻ ഉണ്ടാക്കി ഉഷാ ബ്രേക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ കമ്പനി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് കോടി രൂപ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ താഴെ നിൽക്കുന്ന ആളുകളെ അങ്ങ് മുകളിൽ ശില്പത്തിൻ്റെ അടുത്ത് എത്തിക്കുന്ന അതിമനോഹരമായ വളരെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് കേബിൾ കാർ ഇവിടെ സ്ഥാപിച്ചു അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരും ഞാനും തമ്മിലാണ് കോൺട്രാക്റ്റ് ഗവൺമെൻറ്റിന് ഞാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ പിന്നീടുള്ള സബ് കോൺട്രാക്റ്റിംഗ് എല്ലാം എൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഫണ്ട് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് മറ്റ് ശില്പത്തിനൊരു കമ്പനി ആയുർവേദത്തിനൊരു കമ്പനി അഡ്വെഞ്ചർ പാർക്കിനൊരു കമ്പനി അങ്ങനെ രണ്ട് മൂന്ന് കമ്പനികളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി അതിനകത്തൂടെ ഫണ്ട് റേസ് ചെയ്തിട്ട് അവരുടെ ആ കമ്പനികളിലൊക്കെ എൻ്റെ നിയന്ത്രണവും കൂടെ വരത്തക്ക രീതിയിൽ ഞാൻ അതിൻ്റെ മാനേജിംഗ് ഡയറ ആ കമ്പനികളുടെ എല്ലാം മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറും എം ഡി ആയിട്ട് ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഞങ്ങളത് മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ അത് അതിൻ്റെ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഫേസ് കഴിഞ്ഞു ഇതിൻ്റെ ഈ തുടക്കം എന്ന് പറയുന്നത് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പന്ത്രണ്ട് വർഷത്തിന് മുമ്പ് ഞാൻ അവിടെ വരുമ്പം എന്നെ ഇതിനകത്തോട്ട് കയറ്റാൻ പോലും എന്നെ കടത്തിവിടാത്ത തരത്തിലുള്ള സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം അത് അത്രയും തുറന്ന തുറസ്സായ ഒരു സ്ഥലമല്ലേ അപ്പോൾ അവിടെ ഇങ്ങനെ അതിനെ ഒരു മതിലുണ്ടാക്കുക അവിടെ ഒരു വേറൊരു ടൂറിസം വരിക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾക്ക് എതിരായിരുന്നെങ്കിലും ക്രമേണ നാട്ടുകാരെല്ലാം എല്ലാവരും ഈ കക്ഷി രാഷ്ട്രീയ ഭേദമന്യേ ഇതിൻ്റെ ഒരു ചടയമംഗലത്തിൻ്റെ ഒരു അഭിമാനമായ ഒരു പ്രോജക്റ്റാക്കി അവർ
ആ വെള്ളം ഉപയോഗിച്ച് ഇതിനെ ഈ ശില്പത്തിൻ്റെ പരിപാടി മുകളിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ പക്ഷേ ശില്പത്തിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് മെറ്റീരിയൽസ് എത്തിക്കുക എന്ന് പറയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മെറ്റീരിയൽ വിഞ്ച് ആദ്യം ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി ആ മെറ്റീരിയൽ വിഞ്ച് ഉണ്ടാക്കുന്നത് തന്നെ ഭയങ്കര ദുർഘടം പിടിച്ച ഒരു ജോലിയായിരുന്നു ഒന്നര വർഷം എടുത്തു ആ മെറ്റീരിയൽസ് മുകളിൽ എത്തിക്കാനുള്ള വിഞ്ച് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഒരു വ്യാഴവട്ടക്കാലം എന്താ പറയേണ്ടുന്നത് കഷ്ടപ്പാടിൻ്റെ സഹിഷ്ണുതയുടെ ഒരു ഞാൻ സിനിമയിൽ നിന്നൊക്കെ അങ്ങ് മാറി നിന്നല്ലോ സിനിമ രണ്ടും കൂടെ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റാത്തൊരു ഒരു ഒരവസ്ഥയായി സാമ്പത്തികം വേണം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഈ തൊഴിലാളികൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ എല്ലാ ദിവസവും പാറയുടെ മുകളിൽ വന്ന് ജോലി ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളൊരു മടുപ്പുണ്ട് ആളുകൾക്ക് മടുപ്പുണ്ട് അപ്പം ജോലി കൂലി കൂടുതൽ കൊടുക്കണം അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ രാത്രിയിൽ ആൾക്കാരെ താമസിപ്പിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വലിയ അനിവാര്യതയായിരുന്നെങ്കിലും ആരും താമസിക്കത്തില്ല അവിടെ കാരണം ഭയം രാത്രിയിൽ എന്തോ വലിയ പിന്നെ എന്താ പറയുന്ന അപകടം ഉണ്ടാകും അവിടെ കിടന്നൂടാ എന്നൊക്കെയുള്ള ചില വില വിശ്വാസങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ പക്ഷേ അവിടെയൊക്കെ ഞാൻ തന്നെ അവരുടെ കൂടെ ഒപ്പം പോയി താമസിക്കും ഞാൻ ആദ്യം താമസിച്ചു ഞാൻ ആദ്യം താമസിച്ചിട്ട് അവിടെ എന്നെ ആരും പുറത്തേക്ക് എടുത്തെറിയുകയോ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ അത് ആളുകൾക്ക് ധൈര്യമായി പണിക്കാർക്ക് ധൈര്യമായി അങ്ങനെ ഇടിയിലും വേനലിലും മഴയിലും എല്ലാത്തിൻ്റെ ആ കാലാവസ്ഥയുടെ എല്ലാ വ്യതിയാനങ്ങളും ഞാൻ ആ പാറയെ താമസിച്ചുകൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കി ആ സമയത്ത് അതൊരു എന്താ പറയുന്ന ഒരു തപസ്സാണ് ഇപ്പോഴും അത് തന്നെയാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെട്ട് വളരെയധികം സ്ട്രഗിൾ ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഇന്നത്തെ നിലയിൽ ഈ ജഡായുവിൻ്റെ ഈ ഈ പ്രോജക്റ്റ് എത്തിയിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ അത്ര ഒരു ഡെസ്റ്റിനേഷൻ നന്നായി കഴിയുമ്പോൾ അതിന് അവകാശികൾ കാണും അല്ലെങ്കിൽ അത് അതുപോലെ സമാനമായത് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്നൊക്കെ പറയുന്നെങ്കിലും ഈ വൈതരണികളിലൂടെ കടന്നു വരാനുള്ള ഒരു ഒരു സ്ട്രഗിള് ഈ സ്ട്രഗിള് എന്നുള്ള റിസൾട്ടാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇന്ന് ഈ ശില്പത്തിൻ്റെ ഖ്യാതി എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ വയസ്സിൽ ഓച്ചിറയിൽ വെച്ച് ഒരവദൂതൻ എന്നോട് പറഞ്ഞ കാര്യത്തിൻ്റെ സാക്ഷാത്കാരമാണിത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഗുരുവിനെ കണ്ടെത്തൂ ആ ഗുരു നിങ്ങളുടെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ശില്പം ഉണ്ടാക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം നിങ്ങൾക്ക് സാധിച്ചു തരുമെന്ന് പറഞ്ഞത് ഇന്ന് ഇത് നടന്നിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ഗുരു വന്നതിന് ശേഷമാണ് ഇതിനകത്ത് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അത്ഭുതം കലർത്തി ചിന്തിക്കരുത് അത്ഭുതത്തെ രാവിലെ എണ്ണീറ്റപ്പം ഗുരു പിന്നെ ജഡായുവിനെ അങ്ങോട്ട് പ്രതിഷ്ഠിച്ച് തന്നു അങ്ങനെയല്ല എൻ്റെ എന്താ പറയുന്നത് പ്രതിബന്ധങ്ങളെ അതിജീവിക്കാനുള്ള കരുത്ത് അതാണ് ഗുരു അങ്ങനെയാണ് ഗുരു എന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചത് ഒന്നിനെയും കൂസാതെ മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള പ്രതിബന്ധങ്ങളെ തരണം ചെയ്ത് നീങ്ങാനുള്ള ആ ആത്മവിശ്വാസവും ആ എന്താ പറയേണ്ടത് അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു സമർപ്പണവും ആ കരുത്തും അതിനെയാണ് ഞാൻ ഗുരു എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതാണ് എൻ്റെ ഗുരു അത് അതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ജഡായുപാറയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ ഇനി അതിൻ്റെ അത് പൂർത്തിയായിട്ടില്ല ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ശില്പത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ത്രേതായുഗ മ്യൂസിയം വരുന്നു ഈ നറേഷൻ ഇത് നറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിക്സ്റ്റി തിയേറ്റർ വരുന്നു പിന്നെ ആയുർവേദ റിസോർട്ട് വരുന്നു അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും കൂടെ നമുക്ക് പൂർത്തിയാക്കാനുണ്ട് ഇപ്പോൾ കോവിഡിന് മുമ്പ് തന്നെ നമുക്ക് ഏതാണ്ട് ശരാശരി ഒരു എഴുന്നൂറ്റൻപത് പേര് ഒരു ദിവസം ആയതാണ് ഈ കഴിഞ്ഞ സീസണിലെ യഥാർത്ഥത്തിൽ അതൊരു ആയിരമോ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറിന് ഒക്കെ അടുത്ത് വരേണ്ടതാണ് പക്ഷേ ആ സീസൺ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി ഇനി അത് വരുമായിരിക്കാം അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ കാത്തിരിക്കുകയാണ് ഇതിനിടയ്ക്ക് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ സപ്പോർട്ട് വളരെ വലുതാണ് നാട്ടുകാരുടെ സപ്പോർട്ട് വളരെ വലുതാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഇപ്പം പ്രദേശവാസികൾ ഏറ്റെടുത്ത് കഴിഞ്ഞു കാരണം അവരുടെ 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 അവർക്കൊക്കെ ജോലിയുണ്ട് അവരുടെ ഈ അതിനേക്കാൾ ഉപരി ഈ ചടയമംഗലം എന്ന് ഇന്ന് ആളുകൾ അറിയപ്പെടുന്നത് ജടായുവിലൂടെ ആണെന്നുള്ളത് അതിനേക്കാൾ അഭിമാനമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് 
ഇതാണ് ജടായു പക്ഷിയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സ്റ്റാറ്റസ് ശില്പ നിർമ്മാണവുമായിട്ട് ഞാൻ ജടായുപ്പാറയുടെ പ്രദേശത്തേക്ക് ഫിസിക്കലി വരുന്ന നാളുകൾ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മറക്കാൻ പറ്റാത്തതാണ് തുടക്കത്തിൽ അതായത് ജടായു ശില്പത്തിൻ്റെ നിർമ്മാണവുമായി ഞാൻ എഗ്രിമെൻറ്റൊക്കെ സൈൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ പാറയുടെയും അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രദേശത്തേക്ക് വരുന്ന സമയം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയ വെല്ലുവിളികൾ നിറഞ്ഞതായിരുന്നു ആ വെല്ലുവിളി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും തമാശയുള്ള കാര്യം ഈ അറുപത്തി അഞ്ച് ഏക്കർ സ്ഥലം റവന്യൂ ഭൂമിയാണെങ്കിൽ പോലും ഈ റവന്യൂ ഭൂമിയിലേക്ക് ഒരു വഴിയില്ല അതിലേക്ക് കയറാൻ ഒരു വഴിയില്ല അത് മറ്റുള്ളവരുടെ അതായത് പുറമ്പോക്ക് പതിച്ചു കൊടുത്തത് കൊണ്ട് വഴിയില്ലാതായി അപ്പം വഴി എന്ന് പറയുന്നതിന് പോലും സ്ട്രഗിളായി പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന് കോമ്പൗണ്ട് വാളില്ല ചുറ്റും ഈ അറുപത്തഞ്ച് ഏക്കറിന് കോമ്പൗണ്ട് വാളില്ല അപ്പം ഇതൊക്കെ സാധിച്ചെടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല നല്ല പേഷ്യൻസ് ഇല്ലെങ്കിൽ നടക്കത്തില്ല അപ്പം ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ ചെയ്തത് എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിനകത്തേക്ക് ഈ ശില്പത്തിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് മെറ്റീരിയൽസ് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് ഒരു ബേസ് സ്റ്റേഷൻ വേണം ഈ ബേസ് സ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ അറുപത്തഞ്ച് ഏക്കറിലുണ്ടെങ്കിലും ആ ബേസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് ഒരു വഴിയില്ല അപ്പം ഞാനത് നാട്ടുകാരായ നാട്ടുകാരുടെ അടുത്ത് മുഴുവൻ പല വഴിക്കൂടെ നമ്മൾ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും ഈ വഴി ആരും തരാൻ തയ്യാറായില്ല അത്ഭുതകരമെന്ന് പറയട്ടെ അതിൽ ഒരു ഒരു നല്ല മനുഷ്യൻ അതായത് ഇതിനോട് അദ്ദേഹം ഈ പ്രോജക്റ്റിനെക്കുറിച്ച് പത്രത്തിലൊക്കെ വായിച്ചും ഒക്കെ നല്ല ഒരു ഒരു അവബോധം ഉണ്ടായിരുന്നതുകൊണ്ട് തോട്ടത്തിൽ നാരായണ പിള്ള എന്ന് പറഞ്ഞ അദ്ദേഹം ഇതിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അദ്ദേഹമാണ് എനിക്ക് ആദ്യമായിട്ട് വഴി തരുന്നത് സ്വന്തം പുള്ളിയുടെ പുരയിടത്തിലൂടെ വഴി തന്ന ഇന്നും നമ്മൾ ആ വഴി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ആ വഴി തന്നതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഈ പ്രോജക്റ്റ് ഉണ്ടായത് അപ്പം വളരെ നിസാരമെന്ന് നമുക്ക് തോന്നുമെങ്കിലും പക്ഷേ അത് അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു വലിയ തുടക്കമായി പിന്നീട് ഞങ്ങൾ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പിന്നെ ഈ അറുപത്തഞ്ച് ഏക്കർ സ്ഥലവും മറ്റുള്ളവരുടെ സ്വകാര്യ പതിവിലേക്ക് ചേർന്ന് കിടക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഈ അളന്ന് തിരിച്ച് ഇതിനൊരു കോമ്പൗണ്ട് വാൾ ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞത് വലിയ ശ്രമകരമായ ജോലിയായി അത് വലിയ ശ്രമകരമായ ജോലിയാണ് അതിൽ പലതും പലരുടെയും കയ്യിൽ ഏക്കർ കണക്കിന് ഭൂമി സ്വകാര്യ വ്യക്തികളുടെ കൈവശത്തിലാണ് അപ്പോൾ അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിനൊരു ബൗണ്ടറി വാൾ ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അവർ സമ്മതിക്കത്തില്ല അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ഈ വളരെ എന്താ പറയുന്നത് പ്രൊഫഷണലായിട്ട് തന്നെ വില്ലേജ് വില്ലേജ് ഓഫീസർമാരുടെ സഹായത്തോടെ അതിന് പിന്നെ ഈ ഇതിൻ്റെ ഡോക്യുമെൻസും കാര്യങ്ങളുമൊക്കെ കൊണ്ടുവരണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് എന്തായാലും ശക്തിയോടെ ഞങ്ങളത് മൂവ് ചെയ്തതുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു കോമ്പൗണ്ട് വാളുണ്ടായി ഈ കോമ്പൗണ്ട് വാൾ ഉണ്ടാക്കാൻ തന്നെ മൂന്ന് വർഷം എടുത്തു ഈ കോമ്പൗണ്ട് വാൾ മൂന്നര കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും ദീർഘവീക്ഷണത്തോടെ ക്ഷമയോടെ നമ്മൾ ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പ്രോജക്റ്റ് ഇല്ല സേഫ്റ്റി സെക്യൂരിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം നമ്മുടെ നിന്ന് കൈ കൈ നിന്ന് പോകും അങ്ങനെ ചെയ്ത കൂട്ടത്തിൽ നമുക്ക് നമ്മളോടൊപ്പം നിന്ന വളരെ എന്താ പറയേണ്ടെന്ന് ഇതിൻ്റെ താങ്ങായും തണലായും നിന്ന വ്യക്തികളുണ്ട് അവർ അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യക്തി എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഈ ഈ പാറ ക്വാറി ചെയ്ത് പോകാനായിട്ട് എം സി റോഡിന് വേണ്ടി ക്വാറി ചെയ്ത് പോകാനായിട്ട് ഒരു തീരുമാനം ഉണ്ടായി വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അന്ന് കൊട്ടാരകര തഹസീൽദാരായിരുന്ന രാമേന്ദ്രൻ നായർ എന്ന് പറഞ്ഞ തഹസീൽദാർ ഈ പാറയെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹം ഒരു ഒരു സ്റ്റെപ്പ് എടുത്തു ആ സ്റ്റെപ്പ് മറ്റൊന്നുമല്ല അദ്ദേഹം കടയ്ക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഒരു ചുഴലിക്കാറ്റ് വന്ന് ഈ പാറയിൽ അവസാനിച്ചു ഇത് അദ്ദേഹം രേഖപ്പെടുത്തി എർത്ത് സയൻസിനെ കുറിച്ച് കൊണ്ടൊരു റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാക്കിച്ച് അത് ഗവൺമെൻറ്റിലേക്ക് ഇത് ഈ പാറ പൊട്ടിക്കരുത് ഇതിന് ഇങ്ങനൊരു ഒരു ഒരു സയൻറ്റിഫിക് റീസൺ ഉണ്ടെന്നുള്ള ഒരു റിപ്പോർട്ട് കൊടുത്തതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇന്ന് ഈ ജടായു പാറ നിലനിൽക്കുന്നത് അതോ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ഈ രാമേന്ദ്രൻ നായർ സാർ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ റിട്ടയർമെൻറ്റിന് ശേഷം അദ്ദേഹം ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ ഈ ഇതിൻ്റെ ഈ പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ ഭാഗമാണ് അപ്പോൾ അദ
അതായത് രണ്ട് മാറി മാറി വന്ന ഇടതുപക്ഷ വലതുപക്ഷ സർക്കാരുകളുടെ സപ്പോർട്ടുണ്ട് ആദ്യത്തെ യു ഡി എഫ് പിന്നെ ഇത് തുടങ്ങി വെച്ചെങ്കിലും ഇത് ഒരു ബി ഒ ടി പ്രോജക്റ്റ് എന്നുള്ള നിലയിലേക്ക് ഇതിനെ വിപുലമാക്കിയത് എൽ ഡി എഫ് ആണ് അന്ന് മുല്ലക്കര രത്നാകരൻ സാറാണ് പിന്നെ എം എൽ എ ഇപ്പോഴും അദ്ദേഹമാണ് എം എൽ എ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇനിഷ്യേറ്റീവിൽ അദ്ദേഹം അന്ന് കൃഷി മന്ത്രി കൂടിയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇനിഷ്യേറ്റീവിൽ കൊടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ ടൂറിസം മിനിസ്റ്റർ അടുത്ത് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് അന്നത്തെ വേണു ഐ എ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സെക്രട്ടറിയുടെ ഒക്കെ ഇനിഷ്യേറ്റീവിലാണ് ഇത് ഒരു ബി ഒ ടി ഫസ്റ്റ് ബി ഒ ടി പ്രോജക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഈ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടാക്കിയത് എൽ ഡി എഫ് ഗവൺമെൻറ്റാണ് കരുത്ത് അതായത് ശക്തമായ ഒരു തീരുമാനമായിരുന്നു അത് അതിനുശേഷം വീണ്ടും യു ഡി എഫ് വന്നു ആ യു ഡി എഫ് ആണ് ഇതിൻ്റെ എഗ്രിമെൻറ്റ് ക്യാബിനറ്റിൽ കൊണ്ടുവന്നത് അങ്ങനെ എൽ ഡി എഫിൻ്റെയും യു ഡി എഫിൻ്റെയും ക്യാബിനറ്റ് തീരുമാനങ്ങളുള്ള ഒരു പ്രോജക്റ്റാണിത് അങ്ങനെ മൂന്നാമത്തെ ഇപ്പോൾ ഈ ഈ ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്ന എൽ ഡി എഫിന് മുമ്പുള്ള യു ഡി എഫിൽ പിന്നെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു വന്നു ഇപ്പോൾ ഈ ഗവൺമെൻറ് വന്നിട്ട് പന്ത്രണ്ട് കോടി രൂപ മുടക്കി ഇതിനെ ചുറ്റും ഒരു റോഡുണ്ടാക്കി തന്നു പിന്നെ ഒന്നേകാൽ കോടി രണ്ടേകാൽ കോടി മുടക്കി ഒരു എ ബി സി ലൈൻ അൺഇൻറ്ററപ്റ്റഡ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ കേബിളിങ് എല്ലാം ഗവൺമെൻറ്റിന് ടൂറിസത്തിൻ്റെതാണ് അങ്ങനെ ഒരു ഇതിനെ ഒരു പ്രിയപ്പെട്ട ടൂറിസം കേന്ദ്രമാക്കി ഗവൺമെൻറ്റും അംഗീകരിച്ചു രണ്ട് ഗവൺമെൻറ്റും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു നമ്മുടെ ഒരു ടൂറിസം മോഡലാക്കി മാറ്റാൻ അതിന് സഹായകരമായത് അകമഴിഞ്ഞ ഗവൺമെൻറ്റുകളുടെ കൂട്ടായ ഒരു സപ്പോർട്ടാണ് ഈ സപ്പോർട്ട് നമ്മൾ അതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ എനിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഇവ ഈ പ്രോജക്റ്റൊക്കെ നമ്മൾ പൂർത്തിയാകുന്ന മുറയ്ക്ക് ഇതിൻ്റെ ആ കഷ്ടപ്പാടുകളെ അറിയാത്ത പുതുതായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള പലർക്കും ഈ പ്രോജക്റ്റിനെ കൈയടക്കണമെന്നുള്ള ഉദ്ദേശമുള്ളവരുമുണ്ട് പക്ഷേ അതൊന്നും വില പോകാതെ ഈ സർക്കാരിൻ്റെ സപ്പോർട്ടോടു കൂടിയാണ് നമ്മളിതിനെ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് നമുക്ക് എപ്പോഴും വലിയ ഒരു ബ്ലെസ്സിങ്ങാണ് എനിക്ക് രണ്ട് ഗവൺമെൻറ്റിനോടും എനിക്ക് ആ കാര്യത്തിൽ വളരെയധികം നന്ദിയുണ്ട്